சாதனா இப்போ உங்களுக்காக கொஞ்சமாக எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த அல்வா வந்து இப்போ நல்லா சூடாக இருக்குது உள்ள தளர்வாக இருக்குது இந்த அல்வா வந்து மற்ற அல்வா போல் இல்லாமல் சாப்பிட்றது வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தம்ரூட் அல்வாவை எப்படி பண்ணலாங்கிறத வீடியோவில் பார்க்கலாங்க இந்த தம்ரூட் அல்வா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத சொல்கிறாங்க பால் சீனி ஏலக்காய் ரவா முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு நெய் எண்ணெய் கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு இதில் செவப்பு கலர் சாப்பாட்டுக்கு சேர்க்குற கலர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து பாதாம் பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் தோல் நீக்கின பாதாம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தோல் உள்ள பாதாம் பருப்பு ரெண்டு அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த பாதாம் பருப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த பாதாம் பருப்பை நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கப் கடலை பருப்பு சேர்க்குறேன் இதை தண்ணி விட்டு அழைச்சிட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த கடலை பருப்பை அப்படியே வேக விடலாம் இந்த கடலை பருப்பு இதே மாரி வெந்திருக்கணும் இந்த கடலை பருப்பை தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இந்த கடலை பருப்பு நல்லா ஆறிட்டு இந்த கடலை பருப்பை மிக்சி ஜாரில் சேர்க்குறேன் இது கூட முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் சேர்க்குறேன் நம்ம ஊற வச்சோம் பார்த்திங்களா பாதாம் பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் அந்த பாதாம் பருப்பை தோலை நீக்கிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் ஒன்று சேர்க்குறேன் இதை தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் பால் சேர்க்குறேன் இந்த பாலை காய்ச்சிக்கலாம் இந்த பால் காய்கிற டைமில் ரவா வறுக்கிறதுக்காக கடாய் போட்டிருக்கேன் இதில் அரை கப் ரவா சேர்க்குறேன் இந்த ரவாவை மூணு நாலு நிமிஷம் லேசான தீயில் கலர் மாறாமல் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் வறுத்த ரவாவை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ பால் நல்லா காஞ்சிட்டு அல்வா செய்யறதுக்காக கனமான பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம காய்ச்சின பாலை சேர்க்குறேன் இப்போ அடுப்பு மிதமான தீயில் எரியுது நம்ம ஏற்கனவே வறுத்தம் பார்த்திங்களா ரவா அந்த ரவாவை நல்லா ஆறினத்துக்கு பிறகு இது கூட சேர்க்குறேன் இப்போ அந்த ரவாவை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விடணும் இந்த ரவா கட்டி தட்டினிச்சுன்னா ஃபினிஷிங் அழகாக வராது இப்போ இந்த கலவை வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சுட்டு ரவாவும் வெந்துட்டு இதில் ரெண்டரை கப் சீனி சேர்க்குறேன் இது கூடவே அரைச்ச விழுதியும் சேர்க்குறேன் இது சேர்த்ததுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விடணும் இதுக்கு பிறகு இந்த கலவையை கைவிடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கலவை வந்து திக்காகிட்டே வருது இதில் கலர் பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இதை நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சேருங்க இல்லைன்னா விட்டுடுங்க திரும்பவும் இந்த கைவிடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ அந்த கலவை திக்காக ஆரம்பிச்சுட்டு இதில் கால் கப் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் இந்த எண்ணெய் கால் கப்புக்கு பதில் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பிறகு இந்த கை விடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் முக்கால் கப் நெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நெய்லேருந்து கொஞ்சமாக இந்த அல்வாவோட சேர்த்து இதை கலரிக்கலாம் இந்த நெய்யை முழுவதும் இந்த அல்வாவோட சேர்க்காமல் இந்த அல்வா திக்காக திக்காக 
நெய்யை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த அல்வாவில் சீக்கிரட்டாக ஒரு இன்கிரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் பூஸ்ட்டு தாங்க அது இந்த பூஸ்ட்டை வந்து நேரடியாக அல்வாவில் சேர்த்தோம்னா இந்த பூஸ்ட்டு சீக்கிரமாக கரையாமல் அங்கங்கே திட்டு திட்டாக தெரியும் அதனால் ஒரு கிணத்தில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடான பால் சேர்க்குற இந்த பாலில் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் பூஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இந்த பூஸ்ட்டு கரைச்ச பாலை இப்போ அல்வாவோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சேர்த்துக்கிட்டு திரும்பவும் இந்த கை விடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அல்வாவை பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் இதை கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இது திக்காக திக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யை இது கூட சேர்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அல்வா வந்து மினுமினுப்பாக ஆகிட்டு இந்த அல்வா பதம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்படி கண்டியில் எடுத்து இப்படி லேசாக போட்டோம்னா இதேமாரி விழணும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த அல்வா வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருது மற்ற அல்வா போல் இந்த அல்வா நிறையெல்லாம் எண்ணெய் பிரியாது இதோட ஓரத்துலேயும் லேசாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இதுக்கு பிறகு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுறேன் இந்த அல்வாவை தம்மில் போடுறதுக்காக பாத்திரம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நெருப்பை பயன்படுத்தி தம் போடுறதுதான் இது மாதிரி வட்டா டைப்பில் உள்ள பாத்திரமாக எடுத்துங்க ஒரு கிலோ அல்வா கொள்கிற மாரி பாத்திரமாக எடுத்துங்க இதுக்கு சரியான மூடி ஒன்று எடுத்துங்க உங்கள்கிட்ட காமிக்கணுங்கிறதுக்காக சின்ன பாத்திரமாக எடுத்துருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் தெரிவிட்டு இதில் ரெண்டு இன்ச்சு உயரத்துக்கு அல்வா விட்டுங்க அல்வா மேலே முந்திரி பருப்பை மேலாம்பர தூவி விட்டுருங்க மூடி போட்டுட்டு மூடி மேலே நெருப்பு போட்டுருங்க இந்த முந்திரி பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த இந்த அல்வாவை தம் போடுங்க இதுதான் தம் போடுற முறை என்னால் நெருப்பு போட்டு இந்த அல்வாவை தம் போட முடியாது அதனால் நான் அவனை பயன்படுத்தி இந்த அல்வாவை தம் போட போகிறேன் இது பீங்காம் பாத்திரம் நினச்சிக்காதீங்க இது அவனில் வைக்கிற பாத்திரம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் தடிவிக்கலாம் நெய் தடவன பாத்திரத்தில் நம்ம செஞ்ச அல்வாவை சேர்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அல்வா வந்து எவ்வளோ தளத்தலன்னு இருக்குன்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த அல்வா வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் எப்படி வருதுன்னு இந்த அல்வாவை லேசாக சமப்படுத்திட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு மேலாம்பர் சேர்க்குறேன் இந்த முந்திரி பருப்பு தான் தம் போடுறதோட இண்டிகேஷனு எப்படின்னா இந்த முந்திரி பருப்பு கலர் மாறுற வரைக்கும் இந்த அல்வாவை தம் போடணும் மேலேருந்து லேசான சூடு வர்ற மாரி அவனை செட் பண்ணியிருக்கேன் லேசான சூட்டில் இந்த முந்திரி பருப்பு கலர் மாறினா தான் இந்த அல்வா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் லேசான சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க உங்களோட அவனை வந்து ஒரே தடியாக சூடு வர்ற மாரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிங்க இந்த அல்வாவில் நெய் எப்படி கொப்பிளிச்சு செத்தஞ்சிக்குது பாருங்கள் இந்த முந்திரி பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இந்த அல்வாவை தம் போடுங்க நம்ம காய்ச்சின அல்வாவோட அளவு வந்து ஒரு கிலோ அல்வா வெளியூரில் வாழ்கிறவங்க காரைக்கால் வரும்போது இந்த அல்வாவை மறக்காமல் வாங்கிட்டு போவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த அல்வா ரொம்ப டேஸ்டான அல்வா இப்போ சூப்பரான சுவையான தம்ரோட்டு அல்வா ரெடி ஆகிட்டு இந்த தம்ரோட்டு அல்வாவை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் தமன்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இது மாதிரியான புது விதமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ